Hi everyone. Bonjour tout le monde. Donc ceci um, est du poids de Samoyed. So this is Samoyed uh, dog fiber. Donc ça c'est du poids de chien. Um, donc j'ai passé à travers euh, tout l'animal. C'est une personne qui m'a donné ce contrat de filage. So this is straight from the brush. C'est directement de la brosse, euh, tous ces petits morceaux-là. Il y a de tout. Il y a du très doux, il y a du moins doux. So there is um, um, a lot of variation in this uh, fiber. It's very soft and it seems to do very beautiful yarn. Um, donc c'est vraiment doux. Ça a l'air de faire un très beau fil. So I'm gonna card. Um, je vais carder, c'est un Strouch Matte Batter. Donc c'est la machine à carder que j'ai utilisée, c'est le Matte Batter de Strouch. Le XL, so the big one. start slow to see what's going what's happening because those fiber they are not super coarse and the fiber is short as you can see um donc la fume est pas il y, y a comme du guard air puis il y a un down il y a un sous poil puis il y a le gros poil c'est assez fin um so this is Uh, fine, there is a lot of fine yarn and sh it's short, so I'm not gonna use um, full speed for that, at least for the beginning, because I don't want to damage the fiber if there is knots or something. Je ne vais pas passer vite parce que quand on passe vite, il y a des nœuds, ça leur donne moins de chances de se défaire, disons. I'm going to move the um, ca camera so you can see what's going on on the, um, the brush. Donc, je vais approcher la caméra de sorte que vous allez pouvoir voir ce qui se passe sur le, le rouleau, la brosse. Just to show you the texture closely. Je montre la texture. Je 
je m'excuse pour les doigts parce que j'ai comme dépris un petit peu de fibres qui étaient prises dans les roulements ici. Puis bon, j'ai pas encore le courant dans mon studio, ça fait que j'ai les doigts sales. So, apologize for my dirty fingers because I don't have running. I don't have running water in my studio and I remove some of the fiber around um, the bearing here and I have dirty fingers. So this part is a little bit more coarse, as you can see. Donc cette partie-là est un petit peu plus un petit peu plus dru, comme on dirait. Accélère un peu. I'm speeding up a little bit the process. So those here are from a Samoyed dog and they are, those chunks, they come from the dog brush. Donc ça vient d'un chien Samoyed et les, les petits paquets viennent de directement de la brosse. So I'm gonna try to feel the the drum completely so you can see what's happening. As a reference, um, if you are interested to see uh, what's the speed I'm, I'm using, I'm halfway, so I could go up to 10, I think, and I am at uh, level uh, 4, I think. Donc, je suis à moitié de la vitesse, uh, la, la, la vitesse possible, je crois.
gonna try to change the view for you. Je vais essayer de changer la vue. So I change the view so you can see what's going on. I, I have remnant on my smaller drum here. Um, I should have cleaned that, but I didn't. I'm lazy. Those are blades, so you have to be super careful. This is why I choose a slouch drum cutter because the small drum has blade on it. Donc, vous devez être très prudent quand vous enlevez les fibres sur le petit drum. Là où j'ai laissé les fibres, c'est justement pourquoi j'ai pas nettoyé encore parce que c'est effrayant un peu. C'est comme des mini lames d'exacto tout le long. It's gonna be spun on the ace spinner. Ça va être filé sur mon tiroir électrique à un cheval. I'm an old school mom, so I'm not alone when I'm filming. Oh, I'm going to school at home. I'm not all that when I'm filming. I've heard the noise. I'm going to hear the noise. Sometimes. I'm
Well, that's enough. So you can see when um, there is enough fiber on the drum, the smallest drums start to accumulate uh, short cuts and fiber. So I'm gonna stop there and and I have seen too when I do a second pass the carded bat seems to get bigger um, so I prefer not to super full something that I think I could need to pass a second time in the drum carter donc je, moi ce que j'ai vu c'est que quand qu il commence à avoir des quand le rouleau commence à être plein comme ça il y a de, des petits fibres qui commencent à s'accumuler sur le petit rouleau uh, les short cuts pour tout ça et euh, ce que j'ai remarqué aussi, c'est quand, euh, quand euh, je pense peut-être passer une deuxième fois le, le, ce que je viens de garder, euh, la deuxième fois, le, la fibre qui a été gardée a tendance à devenir encore plus grosse, ce qui est plus difficile à compacter une deuxième fois. Donc, des fois, ça arrive que le premier passage que je fais, je ne suis pas capable de le repasser au complet une deuxième fois. Donc, je suggère de ne pas trop euh, fouler le, votre drum carder. Do not overfill your drum carder. So now I'm gonna remove this gorgeous fiber from the drum carder. First I reduce the speed. Not too much. So I could um I could get to where there is no uh, brush or there is a space. Now I use this tool. This is provided by Strouch. Donc je réduis la vitesse pour tourner le, le rouleau et m'aligner vis-à-vis la partie qui n'a pas de, de brosse, qui est la jointure, where there is the seam of the drum cloth, the card cloth, calling cloth. Um, this is a snapping needle that works better for me to remove the fiber. It's a thin one that I've curved for this purpose. Donc ça c'est une, une aiguille à tricoter que j'ai courbée pour euh, enlever la fibre sur le drum. C'est une uh, US2 uh, 2.75 mm. 2.75 mm. So I don't think I'm gonna cut this again because it just it doesn't need to. Um, the fiber doesn't seem to be perfectly aligned. I know you will see it, but it doesn't matter because I know I could spin that and it's gonna be beautiful. Um, donc je pense pas que je repasse ça finalement parce que ce que je voulais c'est faciliter le, le filage. I've spun directly from the brush uh, bits. Uh, the, those brush um, um, piece and I could spin from that it just I, I just basically wanted to cut it to uh, make the spinning uh, easier and quicker donc je voulais juste uh, garder pour ouvrir les fibres pour uh, que ce soit plus facile à filer so I'm not gonna touch anything I'm gonna just show you how it is and so you can see the texture of it there is a lot of very short hair but I'm gonna include them and I'm gonna spin tight and do probably a triple ply donc je, je vous laisse regarder la texture il y a beaucoup de films qui sont courtes 
mais il y en a assez des longues, donc assez suffisamment pour incorporer le, les films courts dedans. Donc je ne vais pas repasser ça, ça ne sera pas nécessaire. C'était juste pour euh, me facil faciliter le filage, que ce soit plus facile et plus, plus rapide. So here is a better close up for you um, to see the fiber of Samoyed dog. Donc si un meilleur point de vue, j'ai la lumière naturelle, c'est merveilleux. Enfin, depuis mon nouveau studio, so I have new natural light from my new studio, so you can see better the texture, I think. Um, don't worry, I'm gonna remove everything that's not gonna, that doesn't belong in the yarn. Um, so if you want to see the spinning and the full making and the com complete making of the yarn, I'm inviting you to join my Patreon group. Um, the link is going to be in the description. Donc pour ceux qui veulent voir le, 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 la fabrication du fil entière euh, à partir de ce poil de chien, euh, je vous invite à joindre mon groupe sur Patreon. Vous êtes bienvenus. Uh, je partage les patrons, I'm ebook, I'm sharing ebook, free patterns, tutorial, everything is included in this, and I'm preparing giveaway too. So thank you, thank you for subscribing, merci pour vous joindre, de vous joindre à mon, ma chaîne YouTube. À bientôt, bye bye.